Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Panth, University of Agriculture and Technology, Panthnagar, Uttarakhand. What is the basic difference between selective and non-selective herbicide? So there is a confusion about these two types. There are different types of herbicide and there are different uh, bases of classification like uh, contact herbicide and systematic herbicide. So there is a video on this contact and systematic herbicide. Please watch this video. Another difference is uh, selective and non-selective. There is a confusion. What are the selective and what are the non-selective herbicide and in which condition these herbicides are used and what are the advantages of these two type of herbicides. So selective herbicides, uh, we can say there are two ca uh, category, uh, selective herbicides and non-selective herbicides. So in case of uh, selective herbicides, the, when we apply such type of herbicides, they kill or affect, kill or affect the uh, few species, few species, few plant species, not all species. So there are some target plants, so they have effect on some target plants. So they these herbicides do not kill all the species. So there are some species, few species which are killed by such type of herbicide. So they have selection for the killing. So there is selective uh, mode of action we can say. So there is selective action. So some are alive. There is no effect on some, some species and some species are adversely affected or kill or the adverse effect. So uh, action is selective. And in case of non-selective herbicides, there is no selection. If they are applied, they kill all type of vegetation, kill all uh, plant species. So there is no selection. So this is the basic difference. So difference is in the killing, killing action or the uh, effect. So this is uh, on this basis, these are classified as selective, means they have selective action. Some are alive and some are uh, killed. So the selective herbicides are applied. तो कुछ ही प्लांट स्पीशीज पे वो इफेक्ट शो करते हैं कुछ पे इफेक्ट शो नहीं करते हैं एंड इन केस ऑफ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स व्हेन दीज आर अप्लाइड तो जो भी वेजिटेशन हो चाहे क्रॉप हो वीड्स हो सबको किल करेंगे व्हाइल इन केस ऑफ सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स दे दे किल द वीड्स दे किल द वीड्स एंड द क्रॉप इज सेव्ड व्हाइल इन केस ऑफ नॉन हर्ब नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड सिंस दे किल ऑल प्लांट स्पीशीज सो दैट्स व्हाई दे किल वीड्स एज़ वेल एज़ क्रॉप so this is the difference in selective and non-selective herbicides. So when these non-selective herbicides are spread, the crop is also affected. So that's why they are applied very carefully. And in case of selective herbicides, uh, they can be uh, spread uh, without any uh, careful management. Uh, for example, uh, suppose this is the crop, this is the crop is there and uh, here is the an, an, uh, same crop, same crop, and weeds are in between. Suppose these are the weeds, uh, these are the weed species, blue line, uh, blue plants, these are the suppose weeds, uh, weeds, and weeds in between the plants, in between the crops, like that. And the green is the crop, green is crop and blue are weeds, okay. When herbicide is applied, selective herbicide is applied and there is a, a spray of selective herbicide like that, then the killing of this only these plants, blue plants, which are the weeds. So only killing action on weeds and crop is saved while the herbicide is sprayed on the crop. So when this kind of selective herbicide is sprayed on the crop, then the weeds are killing, the crops are killing, not हालांकि वो स्प्रे क्रॉप के ऊपर भी रहता है बट व्हेन नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड आर स्प्रे ऑन द क्रॉप देन द ऑल द प्लांट्स व्हेदर इट इज वीड्स और क्रॉप्स और ऑल किल्ड सो टोटल वेजिटेशन इज किल्ड ओनली हियर ओनली वीड्स आर किल्ड सो दिस इज द इफेक्ट सो इन केस ऑफ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्रॉप सरवाइव व्हाइल इन केस ऑफ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्रॉप्स डू नॉट सरवाइव देन व्हाट इज द एडवांटेज इफ क्रॉप इज नॉट सरवाइव अगर एप्लीकेशन अगर हम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं और क्रॉप सरवाइव नहीं कर रही 
तो इससे हमारा क्या एडवांटेज हो रहा है तो हमारा क्रॉप का नुकसान हो जाएगा दैट्स वाई नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स आर नॉट अप्लाइड इन स्टैंडिंग क्रॉप दीज आर अप्लाइड ऑन बर्ड्स बर्ड्स चैनल्स बर्ड्स चैनल्स फेलो फील्ड फेलो फील्ड वेयर देर इज ए नो क्रॉप रोड साइड बिल्डिंग साइड वेयर देर इज अवी वेजिटेशन रोड साइड अराउंड द बिल्डिंग वेयर देर इज ए नो क्रॉप सो दिस हर्विसाइड्स आर अप्लाइड इन दूज एरिया वेयर देर इज ए नो क्रॉप वाइल दिस सेलेक्टिव हर्विसाइड्स आर अप्लाइड इन स्टैंडिंग क्रॉप रिमेंबर दैट The selective herbicides are applied in standing crop, while non-selective herbicides are not applied in standing crop. कभी भी हम crop में standing crop में non-selective herbicide को नहीं डालते हैं. If there is an emergency, that there is heavy vegetation, and we have to apply the non-selective herbicides, then protected spray is done. In standing crop, we apply only non-selective herbicide in this area, and crop is saved. So protected application is done in case of non. selective herbicide or the spot treatment spot treatment with the careful that no spray is on crop agar hame standing crop mein non selective herbicide dalne ki zarurat pad rahi hai to hum is tarah se dalenge koi hood laga ke ki crop safe rahe protected spray ho spot application ho spot treatment ho where there is a vegetation only herbicide is applied on the uh, weeds not on the crop so careful application is required in non selective herbicide while in case of selective herbicide we can spray on the crop also so this is the difference between selective and non selective herbicide and if selective herbicide kill many type of weeds suppose this kill the uh, grassy weeds uh, grassy weeds broad leaf weeds many type of weeds then it is called as broad spectrum herbicide then it is called broad spectrum so nowadays uh, many uh, herbi many selective herbicides are broad spectrum they uh, kill the many grassy species and broad leaf species if selective herbicide kill only a few one or two species uh, one uh, grass species or one uh, two broad leaf species then it is uh, turned as narrow spectrum and so selective herbicide may be broad spectrum or narrow spectrum broad spectrum herbicide wo spectrum honge jo kai sari grassy species ko aur broad leaf species ko kill karte hain aur jo narrow spectrum hote hain wo keval ek ya do species ko affect karte hain baaki species ko affect nahi karte hain but non selective herbicide kill all the vegetation whether it is a grassy whether it is a broad leaf whether it is sages whether it is crop it kill all type of vegetation that's why these are broad spectrum broad spectrum herbicide so non selective herbicides are broad spectrum and the application is in fallow field road side humko aise jagah karna hai jahan crop nahi hai building ke ghar ke aas paas kahin weeds ho gaye sadak ke kinare weeds hain railway line ke kinare weeds hain फेलो फील्ड में है चैनल्स में है बर्ड्स में वहाँ हम उनको किल करने के लिए पूरा स्प्रे कर देंगे तो सारे वीड्स को खत्म कर देगा लेकिन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन दी स्टैंडिंग क्रॉप एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफ सेलेक्टिव हर्बिसाइड इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम दैट इज दैट इज वेरी गुड एंड इट किल दी मैनी वीड स्पीसीज एंड देर इज अ वेरी गुड इल्ड एडवांटेज इन दी क्रॉप इफ देर इज ए नीड अगर हमको जरूरत पड़ जाए कि हमें वीड क्रॉप में नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड को यूज़ करना है तो हम इस तरह से करेंगे प्रोटेक्टेड स्प्रे करेंगे बाय यूजिंग द हुड और बाय सेविंग द क्रॉप और द स्पॉट अप्लीकेशन वेयर दिस हैवी वेजिटेशन सपोज देर वीड्स आर मोर देन वी अप्लाई ओनली द हर्बिसाइड नॉन सेक्टिव हर्बिसाइड ओनली दिस एरिया नॉट ऑल एरिया सो क्रॉप इज सेव सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड नाउ वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस हर्बिसाइड्स तो मैनी हर्बिसाइड्स आर सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स दैट्स वाई दे आर रिकमेंडेड इन द क्रॉप नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स आर नॉट रिकमेंडेड रिमेंबर इट नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स आर नॉट रिकमेंडेड इन द क्रॉप बिकॉज दे किल द क्रॉप सो दीज आर नॉट रिकमेंडेड इफ दे आर यूज फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ शोअर केन देर इज वाइड रो स्पेसिंग सेवेंटी फाइव नाइन्टी सेंटीमीटर देर इज हैवी वेजिटेशन देन वी कैन यूज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड बाई यूजिंग द हुड सो दैट शुगर केन प्लांट्स आर नॉट डैमेज so careful selection uh, careful application is required so non selective herbicides are generally not recommended in crop because they kill the crop to so non selective herbicides jo hote hain crops mein recommend hum nahi karte hain kyunki unko hum recommend karenge to crop ko bhi damage karenge agar hame karna hi hai inko zarurat pad gayi bahut weeds bahut zyada hain kai species hai to hum is tarah se karenge crop pe uspa koi spray na aaye and the non selective herbicide example is very good example uh, is glyphosate 
glyphosate and it is very popular herbicide uh, in our country and it is known as roundup ready roundup or uh, so roundup ready is the crop this is trade name is roundup and the another herbicide uh, that is a uh, paraquat it is very a uh, important herbicide non selective herbicide and a trade name is gramaxon gramaxon and other trade name are also there it is not like that only uh, glyphosate are also available in the name uh, name of glycel uh, so ye trade name hai iske jo bahut commonly puche aate hain examination mein Gly roundup is glyphosate and paraquat is gramaxon and the important feature is that uh, uh, this uh, is systemic herbicide glyphosate is systemic it is uh, translocated in the plant but it is contact herbicide so if you want to know the difference between systemic and contact herbicide please watch the video available in the weed management difference uh, systemic contact and systemic herbicide and the other uh, 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 is another example is uh, diquat it is not commonly used diquat and it is actually banned in many countries uh, diquat so generally glyphosate paraquat and glufosinate is also but glufo glufosinate is not used in our country it is used in us and european countries glyphosinate and uh, diquat so most common are these two glyphosate and paraquat and the other herbicides whether it is atrazine whether it is atrazine or it is 24d whatever pendimethylene isoprotron with isoprotron whatever jo bhi herbicide hain jo crop mein recommend kiye gaye all the recommended herbicides are selective herbicide because these herbicide do not kill the crop so this is the basic difference between the uh, selective and non selective herbicide so recommendation for the crop is for these are recommended herbicide these are recommended in the crop in the standing recommended in standing crop and these are not recommended in standing crop इस बात को ध्यान रखना है कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड स्टैंडिंग क्रॉप किसी क्रॉप के लिए रिकमेंड नहीं किए जाते हैं अदरवाइज क्रॉप को किल कर देंगे अगर ग्लाइफोसाइट हम शुगर केन में डालेंगे शुगर केन की डेथ हो जाएगी मेज में डालेंगे मेज की डेथ हो जाएगी इफ ग्लाइफोसाइट ऑफ पैराक्वेट इज यूज इन वीट क्रॉप और राइस क्रॉप मेज क्रॉप सॉर्बल क्रॉप द किल ऑल द टाइप ऑल क्रॉप्स सो दैट्स व्हाई दीज आर नॉट यूज्ड इन क्रॉप बट देयर आर सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स एंड दीज आर रिकमेंडेड फॉर स्पेसिफिक क्रॉप सो दे आर रिकमेंडेड इन स्टैंडिंग बट फॉर specific crop not for all the crop so this is also the important point these are recommended for specific crop for example atrazine is used in uh, recommended for maize crop 24d uh, recommended in wheat crop isoproton also for wheat crop butaclor for uh, rice crop so there are different type of herbicide which are recommended for different crop if atrazine is used if atrazine is used in wheat crop or rice crop then it will kill the rice or wheat so selectivity is for different for different crop it is not that one selective herbicide is not used for all the crops so ye dhyan rakhna hai koi selective herbicide ho har crop ke liye nahi hota hai so these are specific specific uh, crop jaise uh, isoproton hai this is this is used in wheat crop not in maize crop similarly uh, tembotron tembotron is a new herbicide it is recommended in maize crop but not in rice crop अगर हम टेम्पोट्राइन को राइस क्रॉप में डालेंगे तो राइस क्रॉप को डैमेज करेगा सो इट मीन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स आर आल्सो सेलेक्टिव फॉर द क्रॉप दे आर सेलेक्टिव टू किल द वीड्स सो दे आर सेलेक्टिव हैं कि केवल वीड्स को मारते हैं क्रॉप को किल नहीं करते लेकिन दे आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक क्रॉप इफ वन हर्बिसाइड रिकमेंडेड फॉर वन क्रॉप एंड यूज इन अदर क्रॉप इट विल किल दी दैट क्रॉप तो एक हर्बिसाइड जो रिकमेंडेड है सेलेक्टिव हर्बिसाइड किसी क्रॉप के लिए अगर हम दूसरी क्रॉप को यूज करेंगे तो उस क्रॉप को डैमेज करेगा इस बात को ध्यान रखना है दैट्स व्हाई एट्रोजिन कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल क्रॉप्स टू फोर डी कैन नॉट बी यूज्ड ऑल क्रॉप्स टू फोर डी किल द ब्रॉडली वीट दैट्स व्हाई इट इज हार्मफुल फॉर द पल्स क्रॉप सो टू फोर डी इज नॉट यूज इन पल्स क्रॉप वेदर इट इज मूंग बीन और उर्द बीन और काउपी बट इट इज रिकमेंडेड इन वीट क्रॉप सिमिलरली आइसोप्रोटोन इज रिकमेंडेड फॉर वीट क्रॉप बट नॉट फॉर मेज क्रॉप इन तो ये आइसोप्रोटोन मेज को डैमेज करेगा सो दिस इज द डिफरेंस सो सेलेक्टिव हर्बिसाइड Uh, kill the specific plant and they not uh, target all the plants so they have target or the killing or adverse effect on specific plants and these specific plants are generally weeds but non selective herbicide kill all the vegetation whether it is a weed or whether it is a type of crop it it doesn't matter what is the type of the crop glyphosate jo hai sabhi crops ko kill karega diquat paraquat diquat sabhi crops ko kill karenge so this is the difference in uh, selective and non selective now it is clear that selective herbicides 
are not recommended for all the crop. So few selective herbicides are for few crops. So these are crop specific and these are not the crop specific. And selective herbicide may be broad spectrum or may not be. If it kills the many types of uh, weed species, grassy species, broadleaf species, sages, then it is termed as broad spectrum. But non-selective herbicides kill all the vegetation, that's why it is broad spectrum. And this selective herbicide is used in standing crop, but these are not used in crop. So selective herbicides are recommended in a specific crop, not for all crops. So you have to that the selective herbicides are crop ke liye specific for the crop. हर क्रॉप के लिए अलग-अलग रिकमेंडेशन -अलग होती है और उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाता है तो एक हर्बिसाइड जो एक क्रॉप के लिए रिकमेंड है वो दूसरी क्रॉप को किल कर सकता है जैसे मैंने आपको अभी बहुत अच्छा बताया कि 24D है व्हीट गेहूं के लिए रिकमेंड है अगर हम इसको पल्स क्रॉप में डालेंगे तो पल्स क्रॉप पे ये एडवर्स इफेक्ट शो करेगा सिमिलरली एट्रोजिन इज रिकमेंडेड फॉर मेज क्रॉप इट इज यूज्ड इन राइस क्रॉप देन इट विल शो एडवर्स इफेक्ट ऑन राइस क्रॉप तो इसका मतलब सेलेक्टिव तो है ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैव सेलेक्टिव किलिंग ऑफ द वीड्स बट दे आर आल्सो सेलेक्टिव फॉर द क्रॉप्स दैट्स व्हाई वी शुड यूज द रिकमेंडेड हर्बिसाइड व्हिच इज सजेस्टेड फॉर द क्रॉप तो ये इसी कारण से हमें जो किसी क्रॉप के लिए जो रिकमेंड किया जाता है वही हर्बिसाइड यूज करना चाहिए दूसरा हर्बिसाइड यूज नहीं करना चाहिए सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स एंड प्लीज रिमेंबर दिस टू कॉमन नेम ग्लाइफोसेट एंड द पैराक्वेट and these are two important popular uh, herbicide which are non selective and glyphosate is systemic it is translocated when it is applied on the plant it is translocated in the whole plant body and kill all the uh, plant parts whether it is a shoot root leaf stem roots but in contact case of in case of contact herbicide it kill the plant part where it is applied a herbicide is applied on the leaf one leaf two leaf then it kill only the leaf not the root system or not the uh, shoot system hold the source uh, hold the uh, whole shoot system so this is the difference between systemic and contact herbicide so it is generally as an examination there is a confusion uh, glyphosate is a systemic or non selective or it is contact or broad spectrum so there may be different type of question may be asked but you should have clear cut idea about the glyphosate and paraquet number 1 these are non selective since these are non selective that's why these are broad spectrum and glyphosate is systemic and paraquet is contact type of herbicides and other herbicides are general uh, selective herbicides may be a broad spectrum may be narrow spectrum and uh, selective herbicides are recommended for the uh, specific crop so these uh, are not one herbicide is not uh, recommended suggested for the all crops so ye bhi humko dhyan rakhna hai ki jo selective herbicide ho sabhi crops ke liye nahi hota hai kuch hi crop ke liye hota hai to humko pata hona chahiye ki is crop ke liye kaun sa herbicide hai so this is the basic difference between selective and non selective herbicides thank you very much